ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്നത്തേതുൾപ്പെടെ മാതൃഭൂമി പത്രം വായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എപ്പോഴും വായിക്കാറില്ല ധാരാളം വ്യക്തികൾ മാതൃഭൂമി ഭിക്ഷിഷ്കരിക്കണം അതുപോലെ വീരേന്ദ്രകുമാറിനെതിരെ മാതൃഭൂമിക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അതിനെതിരെ വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ശരിക്ക് തെറി പറയുന്ന എനിക്കറിയാം ചീത്ത പറയുന്ന എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വീക്ഷണത്തെ എതിർക്കുന്ന എനിക്കറിയാം പക്ഷെ തൊഴു കൈയോടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാറുള്ള വലിയ എന്നാൽ ചെറിയൊരു കാര്യം എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്തിട്ട് അവർ വീട് വിട്ട് പോയാൽ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവരതെല്ലാം തിരുത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എനിക്ക് ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന എന്നെ അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ അവഹേളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവഹേളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറേ പേർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് സാറത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അത് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ വാശിയും പകയും വെച്ച് ആ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയിൽ അംഗമാകാതെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയെ എതിർക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നും എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ വീക്ഷണം കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മതി വാക്കു കൊണ്ട് വേണമെന്നില്ല ചിന്ത കൊണ്ട് മതി വീക്ഷണം കൊണ്ട് മതി തിരുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം അതിന് കാരണമുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ എട്ടും പത്തും മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവം പോയാൽ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മകനും ഒരു മകളുമൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് തിരിച്ചു പറയുകയാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം ഹിന്ദുക്കളുടെയാണ് അതിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയോ ജിഹാദികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എസ് ഡി പി ഐയുടെയോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയോ പൈസയോ ഉണ്ടോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പൈസ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് ആ അത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിലൂടെ വരുന്ന വാർത്തകളിൽ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസവും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വീരേന്ദ്രകുമാറാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പോളിസി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം അതിന് വീരേന്ദ്രകുമാറിന് ഒരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം എലക്ഷന് ചാവാൻ ചാവുന്നത് വരെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഹലോകവാസം ഇടിയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് എലക്ഷൻ നിന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് കിട്ടണം അദ്ദേഹത്തിന് ലോക്സഭയിലേക്കോ ഒരു രാജ്യസഭയിലേക്കോ പോകാൻ സാധിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട് ആ പാർട്ടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അദ്ദേഹം പോയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് ആ പാർട്ടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ഹെക്ടാർ സ്ഥലമുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ഇൻകം ടാക്സും എൻഫോഴ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ മകൻ സി പി എമ്മിലെ മെമ്പറായിരുന്നു ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ്റെയും വിശ്വനാഥ മേനോൻ്റെയും ഒക്കെ കുളിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാർട്ടി ആവശ്യമാണ് കുറേ കള്ളത്തരം എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ മകൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ മറവിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു ചെറായിയിൽ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനുമായിരുന്നു മലയാളം അധ്യാപകൻ ഏതായാലും പാർട്ടിയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചിലർക്ക് ആവശ്യമാണ് വീരേന്ദ്രകുമാറിന് അതൊക്കെ ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം മാതൃഭൂമി ഈ വലിയ മാറ്റം വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ മാറ്റമല്ല നല്ല മാറ്റം വന്നത് വലിയ മാറ്റം എന്നുള്ള ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു നല്ല മാറ്റം വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നല്ല മാറ്റം വന്നാൽ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ അവർ പഴയതിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്ന് പറയാൻ ഹിന്ദുക്കള് ഹിന്ദു വിശ്വാസമുള്ളവരാണോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദു വിശ്വാസമുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവര് മുകളിലിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഷെയറ് മിക്കവാറും ഹിന്ദുക്കളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള ഞാൻ പറയുന്ന തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുവട്ടിൽ തിരുത്താം ഒരു പത്രമാണ് മലയാള മനോരമ ഹിന്ദുക്കളുടേതല്ല മംഗളം ഹിന്ദുക്കളുടേതല്ല അതുപോലെയുള്ള പത്രങ്ങൾ ദേശാഭിമാനി ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഏത് പത്രം ഉള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള കൗമുദി കേരള കൗമുദി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന രീതിയിൽ പലരുടെയും മനസ്സിനകത്ത് മുദ്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല തീർച്ചയായിട്
അതൊരു പക്ഷെ മുകളിലുള്ള ഈ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയത് ഭാഗ്യമായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു ഇന്നത്തെ ജന്മഭൂമി പത്രം വായിച്ചിട്ട് കർക്കട മാസം ഒന്നാം തീയതി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയാം മാമാ മാധ്യമങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന ഒരു ഒരു മാധ്യമം മാതൃഭൂമിയിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ പലരോടും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സാറേ കുറേയൊക്കെ മാറ്റമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും പറഞ്ഞു അതുകൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മാതൃഭൂമി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയോ എന്നുള്ളതല്ല ഹിന്ദുവിന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു പത്രം ഒരു ഹിന്ദുവിന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കാവുന്നതെന്നല്ല ഹിന്ദുവിൻ്റേത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കടകളും മുസ്ലിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മിൻസ് കറി പൗഡർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആരാത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റു പല കറി പൗഡർ കാര്യം പക്ഷെ ഇന്ന് മഹാഭാഗ്യത്തിന് കർക്കട മാസം ഒന്നാം തീയതി പത്രത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ബ്രാഹ്മിൻസ് കറി പൗഡർ മിസ്റ്റർ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ സൗണ്ടുകൾ ശരിക്കും അത് വേറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ശരിക്ക് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി പൗഡറും പ്രോഡക്റ്റുമാണ് എനിക്കറിയാവുന്നവരാണ് അവർ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാൻ വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആരും എടുക്കണില്ല അപ്പോൾ കുറേ കൂടി സംശയമായി ബ്രാഹ്മിൻസ് കറി പൗഡർ വേറെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോ എന്നൊരു ഭയം ഏതായാലും ഇന്ന് ആ പത്രത്തിൽ കണ്ടതോടു കൂടി വളരെ സന്തോഷമായി സാധാരണ ബ്രാഹ്മിൻസ് നമ്പൂതിരിമാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് അവർ ഇറക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്ര പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്ഥാപനം വേറൊരു കയ്യിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വരില്ല ഒരു വീട് പോയാലും ഒരു ലാൻഡ് പോയാലും അത് ഒരു സ്ഥാപനം പോയാലും ഒരു പ്രസ്ഥാനം പോയാലും ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ അതിൽ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർ സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ച് പേർ ഒഴുകിയ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി നേതാക്കന്മാരും കോർപ്പറേഷനിലെ നേതാക്കന്മാരും വില്ലേജ് നേതാക്കന്മാരും പഞ്ചായത്ത് നേതാക്കന്മാരും അത്രയും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവർ പകല് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും രാത്രി വേറൊന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കുഴപ്പകാരാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല അവർ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പാകത്തിന് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്ക് അവർക്കറിയാം വീട്ടിലെ വീട്ടുകാരെ പോലും എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ അപ്പം അതനുസരിച്ച് മാതൃഭൂമി എന്ന പത്രത്തിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നവരുണ്ടാവാം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെയും ബി ജെ പിയെയും ആർ എസ് എസിനെയും ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയെയും എല്ലാം അനുകൂലിക്കണമെന്നൊന്നും ആർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പത്രധർമ്മമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് അവർക്ക് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരവർക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന് സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് അവരെന്ത് വീക്ഷണം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു ഇതിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇത് ഇതൊരു ദിവസം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോയ മകൻ തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം വഴിതെറ്റിപ്പോയ പ്രവർത്തകൻ വഴിതെറ്റിപ്പോയ സംഘടന വഴിതെറ്റിപ്പോയ പ്രസ്ഥാനം അതിനെ ശരിയാക്കലാണ് നമ്മളുടെ ജോലി ചവിട്ടി പുറത്താക്കലല്ല അടിച്ചകത്താക്കലാണ് ചവിട്ടി പുറത്താക്കലല്ല അടിച്ചകത്താക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ വരി അവിടെ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും ഒന്നും നമുക്ക് നേരെ ഇല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് നേരെയുള്ളതെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഞാൻ ഇതാക്കുന്നു ഏതായാലും മലയാള മനോരമയിൽ ആഴ്ച പതിപ്പിൽ പിതൃകർമ്മത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിഫൈഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ അസാധാരണ മാമിധത്തിൽ പബ്ലിസിറ്റി
ആ പൈലറ്റിന്റെ പൈലറ്റ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ആൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന് ഇപ്പുറത്ത് ആക്കലല്ലേ നമ്മളുടെ ജോലി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനെ അങ്ങ് കൊന്നു കൊല വിളിച്ച് അവൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തിക്കൽ അല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ജോലി പിന്നെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നല് നിങ്ങൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചുവട്ടിൽ എഴുതാം ഒരു പ